Me parece, Murilo de Mila, inclusive, que aí na região do setor Pedro Ludovico a situação estava realmente bem, bem tensa ontem à noite, porque foi daí também que teve a prisão de, de, um, de, um, de um suspeito de atirar na corretora? É um dos assuntos mais fortes aí durante a madrugada, mais comentados na delegacia, no setor Pedro Ludovico, depois de receber duas denúncias anônimas, a polícia chegou até uma casa de um jovem de 21 anos que estava com uma moto e uma arma que podem ter sido usados no crime contra a corretora de seguros Patrícia Andrade. Acompanhe na reportagem. Jefferson Pedreira da Silva, de 21 anos, foi preso na casa dele no setor Pedro Ludovico, região sul da capital. Com ele foram apreendidos esta moto vermelha, um revólver calibre .32 e maconha. Duas denúncias anônimas muito coerentes de pessoas distintas. É, Deu-se início a essa averiguação. Chegando na residência, ele acabava de chegar na, na motocicleta, a qual é condizente com as características repassadas pela, pelos transeuntes que visualizaram o suspeito. Uma moto vermelha, maior do que Titã e menor do que moto de grande porte. A polícia descobriu que o Jefferson já foi preso mais de 10 vezes por vários crimes. Roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídio. Inclusive, ele estava preso e saiu da cadeia há oito dias. A polícia desconfia que o Jefferson e a Patrícia, a corretora morta no fim de semana, estavam no mesmo posto de combustíveis. Patrícia ia para casa sozinha quando levou um tiro na cabeça e bateu o carro neste poste. A corretora de seguros morreu no hospital pouco depois do crime. A polícia disse que o tiro foi dado a menos de um metro e meio de distância. Jefferson não confessou o crime. Porém, todas as, as causas estão sendo averiguadas de maneira que tudo leva a crer que seja. Há informações de que ele cometeu um homicídio na sexta-feira no Jardim do Cerrado também. Ô Ludmila, a polícia explicou aí que ele tem tantas passagens pela polícia, por que, que ele estava solto? A polícia, nem os próprios policiais militares souberam explicar isso, porque é inacreditável. Uma pessoa tão jovem, com 21 anos, com passagem por homicídio, está aí solta. Ele é considerado perigosíssimo, como a gente viu aí na sonora do aspirante do, do BOP, da polícia militar. Ele é suspeito de, na sexta-feira, ter praticado um homicídio de um rapaz que teria matado o irmão do Jefferson. Testemunhas reconheceram que ele, na companhia de mais três pessoas, foram lá no Jardim do Cerrado e mataram essa vítima. A vítima é um rapaz, Júlio César, que foi morto na sexta-feira. Agora resta aguardar o laudo da perícia para ver se a bala que atingiu a Patrícia saiu mesmo dessa arma que foi encontrada com Jefferson, um revólver calibre 32 e essa moto vermelha, que testemunhas disseram que era uma moto grande também, que aparecia nas imagens das câmeras de segurança ali no setor sudoeste, foi usada no crime também, Anderson. Ô Ludmilla, agora é, ele estava em casa e num dado, num dado momento ele chegou a confessar o crime e depois ele recuou. Foi, a polícia recebeu essa denúncia e chegou na casa dele, ele mora com a mãe dele e aí o policial já fez, começou a fazer ali algumas perguntas e fez da seguinte forma, abre aspas, o policial falou, Jefferson, você sabe por que, que a gente está aqui, né? Ele falou assim, sei sim, por causa da morte da Patrícia, né, da corretora, ele é isso mesmo. Então, como é que foi? Aí o policial me contou que quando ele começou a falar, a mãe dele atrapalhou ali, começou a gritar e fez uma confusão toda, mandou ele ficar calado e não falar nada, e ele já se calou e já disse que não confessou o crime, preferiu ficar calado e não falou mais nada na delegacia. É, todos os indícios apontam para ele mesmo, claro, a gente vai continuar acompanhando o resultado da perícia e que realmente esse caso seja desvendado, que a família está cobrando uma explicação, está cobrando justiça, é o que todo mundo espera, né? Com certeza. Ludmila, obrigado pelas informações, um bom descanso para você, porque a madrugada Trabalhou foi muito intensa, durante a madrugada. muitos, muitos, muitas ondas de violência, obrigado. Exatamente, bom descanso, Ludmila.